I am Rasal Singh Mahan and I am currently studying in Vardhaman Mahavi Medical College and Satyajit Hospital and you are watching Everlearn. आज मैं आपको बताऊंगा कि आप लास्ट टेन डेज में क्या कर सकते हैं आ, कैसे अप्रोच कर सकते हैं स्टडीज़ को ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें तो पहली बात आती है कि लास्ट टेन डेज में हम अपने सब्जेक्ट को कैसे डिवाइड करें तो यार स्टार्टिंग मैं बताऊंगा स्टार्टिंग के दो तीन दिन आपने फिजिक्स के रखना बीच वाले दिन केमिस्ट्री के लिए रखना एंड जो लास्ट टू थ्री डेज होते हैं वो तुम्हें बायो के लिए रखना है अब क्यों मैं ऐसे डिवाइड कर रहा हूँ देखो यार फिजिक्स होता है कॉन्सेप्ट बेस्ड एंड थोड़े बहुत फॉर्मुलाज भी तुम्हें याद रखने पड़ते हैं पर वो तुम्हारे दिमाग में स्टिक कर जाता है अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे अच्छे हैं तो तुम्हें बार बार उनको देखने की जरूरत नहीं पड़ती पर उसी बात बात रही हमारी बायो की बायो में चीज़ें होती हैं बहुत सारी रट्टा मारने वाली अगर तुम एक दिन पहले भी बहुत चीज़ें वैल्यूज देख लेते हो तुम्हें एग्जाम में आता जाती है पर अगर तुमने सोचा कि यार मैं स्टार्टिंग बायो से करूँगा इन दस दिनों में तो यार एग्जाम में आते आते तुम्हें चीज़ें याद रहेंगी पर कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ होती है जैसे इन्वायरमेंट वगैरह वाले चैप्टर्स में न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं वो तुम भूल जाओगे एंड केमिस्ट्री रफली इन दोनों के बीच का होता है तो बात करते हैं तो फिजिक्स में अभी स्टार्ट करोगे तो यार दो तीन दिन तुम फॉर्मूलाज एंड जो अपने कॉन्सेप्ट जो नोट्स से क्लास में दिए हुए हैं सिर्फ उनको पढ़ने में लगाओ अगर तुम सोचोगे यार कि मैं क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करूँ क्वेश्चन बैंक करूँ तो यार क्वेश्चन बैंक करने की जरूरत नहीं है जितने तुम्हारे क्वेश्चन एक जो तुम मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हो उसमें जितने फिजिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं उतने करो बस और मेन टाइम अपने लगाओ नोट्स एंड फॉर्मूलाज पर ताकि तुम्हें वही रिकॉल करने पड़ेंगे एग्जाम में तो दो तीन दिन तुमने फिजिक्स पे लगा लिए ऐसे अब उसके बाद केमिस्ट्री की बात करते आते हैं केमिस्ट्री की बात करते हैं केमिस्ट्री में अगेन नोट्स पढ़ना फॉर्मूलाज रिवाइज करना ठीक है एंड वो चैप्टर्स ठीक है जैसे कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया पॉलीमर्स हो गए बायोमोलिकल्स हो गए पी ब्लॉक एस ब्लॉक इन सब चैप्टर्स पर ज़्यादा ध्यान देना इन सब चैप्टर्स की रीडिंग लगाना अच्छी तरह ठीक है ये मैं सोचना कि ये सब नोट्स हो जाएंगे ये चैप्टर्स तुम्हें अच्छी तरह एन में पढ़ने पड़ेंगे ठीक है एन में आराम से खोलना ध्यान से एक बार वापस पढ़ लेना तुम्हें आता ऑलरेडी है सब कुछ पर एक बार रिवाइज रिवीजन की जरूरत है इन लास्ट दिनों में ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है तो ये मैं सोचने मैंने पहले पढ़ा है तो एग्जाम तक याद रहेगा कुछ वैल्यूज कुछ छोटी छोटी चीज़ें रह जाती हैं वो तुम्हें पढ़नी पड़ेगी अभी तो ऐसे अपने दो तीन दिन तुमने केमिस्ट्री में लगा दिया तो कैसे रहा तीन दिन हमारे फिजिक्स में रह गए तीन दिन हमारे केमिस्ट्री में लग गए अब बाकी रहे लास्ट के चार दिन अब चार दिन में बायो कैसे करनी है चार दिन में तुम्हें अपनी बायो की एन पढ़नी है इलेवेंथ एंड एन सी आर टी ट्वेल्थ ठीक है जल्दी उठ जाना सुबह से उठ जाना एंड अपना टाइम बिना टाइम वेस्ट किए हुए एन सी आर टी के अगेन लाइन बाई लाइन तुम्हें सारे चैप्टर्स की पढ़नी है एन सी आर टी की चैप्टर पढ़ने हैं और उसकी समरी भी पढ़नी है तो तुमने दो दिन लगा दिए इलेवेंथ की एन सी आर टी पे दो दिन लगा दिए ट्वेल्थ की एन सी आर टी पे ठीक है लास्ट में मैं बायो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यार बहुत सारी चीज़ें हैं बायो में पूरा रट्टा है जैसे मैंने कहा एक रिविजन एक रिविजन एक्स्ट्रा ठीक है तुम्हारा स्कोर पूरा चेंज कर सकती है तो इस वे में तो हमें अपना शेड्यूल डिवाइड करना है अब रही क्या कहते हैं कि भैया हमें प्रैक्टिस करनी वगैरह वगैरह तो हम क्वेश्चन बैंक या कोई क्वेश्चन बैंक तुम्हें सॉल्व नहीं करना सिर्फ मॉक पेपर्स करना ठीक है मॉक पेपर्स करना अपनी जो गलतियां हैं उन्हें इवेलुएट करना ठीक है इंस्टेड कि तुमने पूरा क्वेश्चन बैंक उठा दिया जो भी गलतियाँ आएंगी नोट्स में जाके देखना एंड उन्हें करेक्ट करना ठीक है एक और चीज़ इन लास्ट टेन डेज में हमें क्या करनी है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपना तुमने अगर मेरी पहली वाली वीडियो देखी होगी एंड सजेशन फॉलो किया होगा तो लास्ट थर्टी डेज में तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लिए होंगे अब बैठ के लास्ट के दस दिन में वापस पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं करने ठीक है जो भी मैंने बता, जैसे बताया था कि जो भी क्वेश्चन हार्ड है या तुम्हें लगता है कि मुझे एक और रिविजन करने की जरूरत पड़ेगी या वो एन सी के जो या वो बायो के क्वेश्चन जो एन में नहीं है पहले पूछे जा चुके हैं उनके आंसर्स सिर्फ जो तुमने मार्क किए हुए हैं सिर्फ इन्हें करना पूरे करने मत बैठना ठीक है पूरे करने का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि इसमें अगेन वो क्वेश्चन भी होंगे जो बहुत ही इजी हैं एंड वो क्वेश्चन होंगे जो बहुत ही हार्ड है तो लाइक जो भी तुमने मार्क किया हुआ है कि जो तुमने मार्क किया कि मुझे इन क्वेश्चन को वापस आना है सिर्फ वो करना तो क्या रही एन रहे तुम्हारे नोट्स रहे तुम्हारे फॉर्मुलाज रिवाइज करने रहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहे एंड मॉक टेस्ट ठीक है ज़्यादा अपने आपको बर्डन मत करना ठीक है कि मैं अभी नया मटीरियल कोई पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा नई बुक पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा लास्ट दस दिन में इसका कोई मतलब नहीं बनता जिनने मुझे क्वेश्चन पूछा था भैया अभी मैं उठा लूँ जीआरजी की बुक या कोई और बुक उठा लूँ जीआरबी की जीआरबी फिजिक्स या कोई और एलिमेंट्री ट्रूमेन वगैरह यार इनकी कोई जरूर
ठीक है मॉक पेपर्स की दिक्कत है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है नीट अंडर स्कोर अपडेट फाइव का एक बंदा है सेकंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट है निर्मल बेनीवाल करके वो इसे चला रहा है उसमें सारे पेपर अपलोड कर देता है तो मैं आराम से उनमें एक दो मॉक पेपर लगा देना एंड तुम अपना स्कोर एसेस कर लेना कि मैं कहाँ पर लैक करूँ कहाँ पर नहीं लैक करूँ एंड दस दिन बहुत टाइम है अभी स्ट्रेस में आने की कोई जरूरत नहीं है तो मैं बहुत लोग को डर लग रहा है कि हमें आता नहीं हमें आता नहीं है यार डर उन्हीं को लगता है ठीक है कि हमें नहीं आता जिनने जो पढ़ते हैं जिनको कोई आइडिया नहीं सिलेबस में उनको भी डर ही नहीं है तो अपने पे भरोसा करो ठीक है ये मत सोचो मैं नहीं ला पाऊंगा अपने में बिलीव करो ठीक है और तुम्हारे ये पेपर तुम्हारे हाथ में है ठीक है और किसी के हाथ में नहीं है अगर बाकी लोग तुम्हें डाउट करें कोई तुम्हें आके डाउट करे ठीक है एंड तुम भी अपने आपको डाउट करने लग गए तो यार केम खत्म हो जाएगा कोई भी तुम्हें डाउट करे तुम्हें बस अपने आप हार नहीं माननी है इन दस दिन में ये मत सोचना है तुमने पूरी साल पढ़ाई की है इन दस दिन में ये मत सोचना है कि यार अब मैं गेहूँ आके मार दूंगा एक हफ्ता ही तो है पूरे साल पढ़ा तो है ये लास्ट हफ्ता भी तुम्हें लगाना है पूरा ये लास्ट टेन डेज भी तुम्हें लगाने हैं पूरे ताकि यार रिग्रेट ना हो कि यार मैं लास्ट अगर कोई क्वेश्चन आ गया सपोज बायो का आ गया एंड तुम्हें लगता था हाँ यार एन में दिया हुआ था एंड फिर तुम बाद में एग्जाम के बाद सोचो कि यार मैं काश लास्ट के चार पाँच दिन एन पढ़ लेता ठीक है तो उस डाउट में ना आना रिग्रेट मत फील करना उसके बाद तुम इसलिए अभी पढ़ रहे हो लास्ट के और तुम्हें पूरा आता है बस लास्ट के दस पंद्रह दिन तुम इसलिए पढ़ते हो एक हफ्ते इसलिए पढ़ते हो ताकि रिग्रेट ना आए कि यार मैंने लास्ट तक पढ़ाई की थी ठीक है बस इस चीज के बाद में तुम्हें ये बोल आ, अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन हार्ड आ भी जाता है या कुछ छूट भी जाता है एटलीस्ट तुम इतना बोल पाओगे कि यार मैंने एंड तक पढ़ाई की थी ठीक है तो सेल्फ डाउट मत करना बिलीव इन योर सेल्फ तुमने पूरे साल अपने पे इतनी मेहनत की ट्रस्ट की अपने आप बिलीव किया अभी आके वो ट्रस्ट मत यूज करना एंड एग्जाम के टाइम पे यार एग्जाम के दो तीन दिन पहले यार बहुत स्ट्रेस होता है ब्रीदिंग करना रिलैक्स करना पेट से थोड़ा बात करना ठीक है पर जिसमें कहा अपने आप पे ट्रस्ट में छोड़ना बाकी लोग क्या तुम मैं तुम्हारे बारे में सोचते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है तुम अपने बारे में क्या सोचते हो एंड कैसे बिलीव करते हो वो डिपेंड करते मोटिवेशन अभी तुमने पूरे टाइम बना के रखा है अभी बिल बना के रखना एग्जाम के एंड तक बना के रखना एंड पेपर को अटैक करना अभी जो तुम पढ़ाई करो पढ़ाई को एनसीआर को अटैक करना तो ये मैं बोलूँगा कि यार ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स ठीक है घबराने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है एंड मैं अभी भी नीट के एक दो दिन पहले तक वीडियो बनाता रहूँगा ठीक है रेगुलर तुम्हें मोटिवेशन देता रहूँगा ताकि तुम गेव अपना करो मैं भी सीन चीज सिचुएशन के थ्रू जा चुका हूँ मेरे को भी बहुत डर लगता था एंड एग्जाम के आते आते बहुत कहते हैं ना बहुत एंगजाइटी फील होती है ठीक है तो तुम अपने आप पर गेव अपन करो मैं तुम पे गेव अप नहीं कर रहा ठीक है एंड आई आई एम श्योर तुम इस लास्ट टेन डेज लास्ट हफ्ता अच्छी तरह पढ़ाई करोगे ठीक है एंड अच्छे रिजल्ट लेके आओगे ऑल द बेस्ट अब आए